வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் ஐயாயிரம் காலி பணியிடங்கள் நிரப்புவதற்காக செய்தித்தாள்களில் அறிவிப்பு வெளியானது அப்புறம் அஃபிஷியலில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த போஸ்டிங்க்கு பதவி உயர்வு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கூட நம்ம வீடியோ பற்றி போட்டிருப்போம் அதுக்கப்புறம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஆனால் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் போட்டு இன்னும் ஓப்பன் ஆகலை எப்படி விண்ணப்பிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லை நிறைய தகவல்கள் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் கேங்க் மேன் பதவி ஐயா ஐயாயிரம் பதவிக்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கிறது ஆன்லைனில் அப்படிங்கிறத பற்றி அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி அப்ளை பண்ணுங்கிற விவரத்தையும் அப்ளிகேஷனில் எப்படி ஃபில்லப் பண்ணுங்கிற விவரத்தையும் நம்ம வந்து வீடியோ பதிவு போடலாம் அது மட்டும் இல்லை ஐந்தாயிரம் கேங் மேன் பதவிக்கு கிரியேட் செய்தப்போ வாரியம் வந்து வந்து பதவியை கிரியேட் செய்யும்போது அவர்கள் பதவி உயர்வு பற்றி தகவல் சொல்லியிருந்தாங்க என்ன மாதிரி வேலைகள் அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நம்ம தகவல் சொல்ல போகிறோம் அடுத்து நோட்டிஃபிகேஷனில் அவங்க ஒரு திருத்தம் வெளியிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த திருத்தம் என்ன அப்புறம் நீங்கள் நிறைய பேர் டவுட் கேட்டிருந்தீங்க பெண்கள் இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அப்புறம் கேங்மென் பதவியோட வேலை என்ன எந்த மாதிரி வேலை இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உடல் தகுதி தேர்வு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அப்புறம் எழுத்து தேர்வு எப்படி இருக்கும் சிலபஸ் என்ன என்ன மாதிரி எக்ஸாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் டவுட் கேட்டிருந்தீங்க அப்புறம் பெண்களுக்கும் அதே மாதிரி ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அது அப்புறம் ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன் நான் வந்து டிகிரி படிச்சிருக்கேன் விண்ணப்பிக்கலாமா ஐடி படிச்சிருக்கேன் விண்ணப்பிக்கலாமா பிஇ படிச்சிருக்கேன் விண்ணப்பிக்கலாமா டிப்ளமோ படிச்சிருக்கேன் விண்ணப்பிக்கலாம்னு நிறைய சந்தேகம் ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறவங்க எல்லாமே விண்ணப்பிக்கலாமா அப்படின்ட்டு விண்ணப்பிச்சுட்டு பின்னாடி நான் வந்து கேரக்டர் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் இன்கேஸ் இன்டர்னல் அலோவ் பண்ணலைனாலும் எக்ஸ்டர்னலில் நான் வந்து திரும்ப ஏஐக்கு கால் ஃபர் பண்ணும்போதோ இல்லை ஃபீல்டு அசிஸ்டண்ட் போஸ்டிங்கு கால் ஃபர் பண்ணும்போதோ டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் பதவிக்கு கால் ஃபர் பண்ணும்போதோ நம்ம அந்த பதவிக்கு எல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாமா அப்படின்ட்டு சந்தேகம் ஸோ அதையும் பற்றியும் பார்த்துடலாம் அப்புறம் நிறைய பேர் அந்த டவுட் இந்த ப்ரியாரிட்டி சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னா என்ன அந்த ப்ரியாரிட்டி சர்டிஃபிகேட்டில் எப்படி நம்ம விண்ணப்பிக்கிறது அப்படின்னு இந்த காலி பண்ணி இடங்கள் விவரங்களில் இந்த ப்ரியாரிட்டி லிஸ்ட்டை பற்றி ஒரு டீட்டெயிலான ஒரு வீடியோ நீங்கள் கேட்ட அத்தனை சந்தேகங்களும் தெளிவான ஒரு வீடியோ பதிவு தான் இதை நான் இப்போ கொடுக்க போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் லென்த்தியான வீடியோவை தான் இருக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் இறுதி வரை பாருங்கள் அப்புறம் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஒரு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்கள் மொபைலுக்கு தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் இன்கேஸ் சப்ஸ்கிரைப் நீங்கள் பண்ணலன்னு நான் போகிற அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு தெரியாமல் போகும் அப்புறம் என்ன அப்டேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியாது அதனால தான் சொல்கிறேன் தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம போடுற ஒரு ஒரு வீடியோவும் நான் மெனக்கட்டு நெட்டில் தேடி சில அதிகாரிகள்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு தான் அந்த வீடியோ பதிவு நான் வெளியிடுறேன் அதனால் தவறாமல் நீங்கள் அத்தனை பேருமே லைக் கொடுங்க அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் நீங்கள் கொடுக்குற லைக் தான் என்ன உற்சாகப்படுத்தும் அடுத்தடுத்த வீடியோ பதிவு போடுறதுக்காக அப்புறம் உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இந்த தகவல்கள் தெரியாமல் தடுமாறுறாங்க அவங்கள எல்லாருக்கும் என்னால் ஷேர் பண்ண முடியல தயவு செஞ்சு நீங்கள் பார்க்குற அத்தனை பேரும் உங்களது ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களது வாட்ஸ்அப் குரூப் ஃபேஸ்புக் ஃபேஸ்புக் குரூப் இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் ஃபார்வர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களால் எல்லாருமே தகவல் தெரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ தெளிவான மனநிலையை விண்ணப்பிப்பாங்க அதனால் சொல்கிறேன் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம டீட்டெயிலான வீடியோவில் முழுசாக பார்ப்போம் வாங்க முதல்ல நீங்கள் எல்லோரும் கேட்ட டவுட்டு கேங்மென் பதவிக்கு ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க முடியல இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து விண்ணப்பிக்கலாம்னு சொன்னாங்க ஆனால் இன்னும் ஓப்பன் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இது எனக்கு அஃபிஷியலான தகவல் ஏதாவது ஒன்று கிடைச்சா தான் இந்த வீடியோ பதிவு போடணும் அப்படிங்கிறத நினச்சேன் அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா அஃபிஷியல் சைட்லேயே அவங்க வெளியிட்டுட்டாங்க என்னென்னா கேங்மென் ட்ரெயினிங் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் வில் பி ஓப்பனிங் ஷார்ட்லின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஓகே இன்கேஸ் ஷார்ட்லி இன்றைக்கி சனி ஞாயிறு ரெண்டு நாள் ஹாலிடே மேபி மண்டே வந்து இந்த போர்ட்டை வந்து ஒர்க்காக ஆரம்பித்த வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி இன்கேஸ் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் அவங்க ஹெல்ப்லைன் நம்பரும் கொடுத்துருக்காங்க வேணால் பாருங்கள் நீங்கள் வேணால் நோட்டிஃபிகேஷனை செக் பண்ணுங்கள் ஜீரோ ஃபோர் ஃபோர் டூ எயிட் ஃபைவ் ட்ரிபிள் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தால் நீங்கள் அந்த ஹெல்ப்லைனில் வேணால் காண்டெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா மெயில் ஐடியும் கொடுத்துருக்காங்க மெயிலில்
லைன் எட்டு ஒம்பதில் வந்து என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ பாஸ் இன் ஐடிஐ எலக்ட்ரிஷியன் ஆர் ஒயர்மேன் இன் தமிழ் மீடியம்ங்கிற வார்த்தையை வந்து அவங்க வந்து டெலிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டி சப்ஸ்டியூட் அஸ் அதுக்கு பதிலாக ஸ்டெடிட் அப் டு ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் எபோவ் இன் தமிழ் மீடியம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த வார்த்தையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்க சொல்லி அவங்க திருத்தம் வெளியிட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் இன்னும் சில தகவல் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன் பேஜ் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ அதை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க அஸ் சர்வீஸ் ரெகுலேஷன் த பர்சன்ஸ் அப்பாயிண்டட் அஸ் கேங்கமேன் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் கேடர் கன்வர்ஷன் அண்ட் இன்டர்னல் செலக்ஷன் இன் ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தர் குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் இன் கேஸ் அதிகமாக கல்வி தகுதி இருந்து நீங்கள் இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பித்து இருந்தால் நீங்கள் உள்முக தேர்வு தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க இயலாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் இன் கேஸ் டிகிரியாக படிச்சுருந்தீங்கன்னா இப்போ டெக்னிக்கல் போஸ்ட்டுக்கு உள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃபாக அதாவது உதாரணமாக ஜேஏ பதவிக்கோ இல்லை நீங்கள் ஆடிய சம்மந்தமாக படிச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த பதவிக்கோ அட்மினிஸ்ட்ரே நிர்வாக சம்மந்தப்பட்ட வேலைக்கு மாற இயலாது அப்படிங்கிறது தான் வந்து கேடர் கன்வர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது தான் அவங்க சொல்கிறாங்க கேங்மன் ஆர் நாட் எலிஜிபிள் ஃபார் கேடர் கன்வர்ஷன்னா டெக்னிக்கல் போஸ்ட்டிலேருந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் போஸ்ட்டுக்கு மாற முடியாது கேடர் மாற்றம் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் இன்டர்னல் செலக்ஷன் இருந்தால் நான் ஐடிஐ படிச்சுருக்கேன் டிப்ளமோ படிச்சுருக்கேன் பிஇ படிச்சுருக்கேன் அப்படின்னாலும் நீங்கள் இன்டர்னல் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க முடியாதுன்னு இது தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷனில் மூணாவது பக்கத்தில் திருத்தம் சொல்லியிருந்தாங்களே அந்த மூணாவது பக்கத்தோட திருத்தம் மூணாவது பக்கத்தில் ஃபைவ் பி இது தான் அது ஃபைவ் பியில் எட்டு மட்டும் ஒன்பதாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் பியில் இதில் ஒரு ஆறு லைன் தெரிஞ்சு ஆறுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் எட்டு ஒம்பதாவது இல்லைனா தேர்ட்டி இயர்ஸ் எ பாஸ் இன் ஐடிஐ எலக்ட்ரிஷன் ஆர் ஒயர்மேன் இன் தமிழ் மீடியம் இந்த வார்த்தையை தான் அவங்க வந்து டெலிட் பண்ண சொல்லிவிட்டு இதுக்கு பதிலாக ஸ்டெடிட் அப் டு ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் எபோ இன் தமிழ் மீடியம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஃபிஃப்த்து வரைக்கும் சொல்லிவிட்டு உங்கள் ஐடிஐ பற்றி ஒயர்மேனை பற்றி சொல்லி நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிருப்பீங்க நானே இந்த வீடியோ பதிவு போடும்போது இதை பற்றி சொல்லலை எனக்கு கன்ஃபியூஷன் தான் அதனால் சொல்லலை ஸோ இவங்க திருத்தம் வெளியிட்டுருந்தாங்க அதனால் இப்போயும் நான் அதை இந்த இடத்துல சுட்டி கட்டிடுறேன் அதை தான் அவங்க டெலிட் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ அஞ்சு நம்ம இப்போ என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கேங்மேன் ஐயாயிரம் போஸ்ட் வந்து வாரியம் கிரியேட் பண்ணும் பொழுது ஒரு பிபி வந்து கிரியேட் பிபி இஷ்யூ பண்ணுவாங்க அந்த பிபியில் என்னென்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா உங்கள் பதவிக்கு என்னென்ன வேலை எவ்வளோ பதவி உயர்வு எவ்வளோ சம்பளம் அப்படிங்கிற விவரங்கள்லாம் சேர்த்து ஒரு ஆர்டர் ஒன்று ஆர்டர் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஆர்டர் வந்து நம்ம இப்போ பார்ப்போம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஆர்டர் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அன்னைக்கு வெளியிட்டுருக்காங்க ஸோ இந்த போஸ்ட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டியில் இந்த போஸ்ட் கேங்மேனுங்கிற ஒரு ஐயாயிரம் பதவி புதிதாக உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த பதவிக்கு ஸ்கேல் ஆஃப் பே வந்து இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பதினாறாயிரத்தி இரநூறுவாலேருந்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூறுரூவா சொல்லியிருக்காங்க இந்த பதவிக்கு இவங்களுக்கு என்ன மாதிரியெல்லாம் வேலைகள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டிக்கிங் ஆஃப் த ஹோல்ஸ் ஃபார் எரக்ஷன் ஆஃப் ஹோல் மின் கம்பம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கம்பத்தை வந்து வைக்கிறதுக்காக வந்து குழி தோன்றுற வேலை சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஆஃப் ஹோல் ஃபிசிக்கலி அதாவது கம்பத்தை தூக்கிட்டு போகிற வேலை டிரான்ஸ் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றம் இடம் மாற்றம் தூக்கிட்டு போகிறதுனா இங்கே இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான ஒர்க்கு மூணாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸ்ட்ரிங்கிங் அண்ட் எரக்ஷன் ஆஃப் ஹோல் அண்டு கண்டக்டர் அண்டர் த சூப்பர்வைசிங் அத்தாரிட்டி அதாவது உயர் அதிகாரிகள் அத் சூப்பர்வைசிங் அத்தாரிட்டிக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கம்பத்தை வந்து நடுற வேலை எலெக்ஷன் பண்ணுற ஒர்க்கு ஸ்ட்ரிங்கிங் கண்டக்டரை வந்து இழுத்து கட்டுறது இந்த மாதிரி வேலை ஒரு நீங்கள் மட்டும் செய்ய முடியாது உங்களுடைய அதிகாரிகள் அதுக்குன்னு ஒரு அதிகாரி இருப்பாங்க அவங்க கட்டுப்பாட்டு கீழ் இன் கேஸ் ஃபோர்மன் கண்ட்ரோல்லையோ இல்லை ஏஇ கண்ட்ரோல்லையோ தான் நீங்கள் வந்து இந்த வேலைகள் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத தான் சூப்பர்வைசிங் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் பாயிண்ட் டு கேரி அவுட் மிசில்னியஸ் ஒர்க்கு as directed by the section officer or supervising authority matra velaigal miscellaneous other matra velaigal eduvaga irundalum as direction ungalude section officer adha section officer na yaar appadina jee ivunga da section officer ilanelai poriyala udavi poriyala ivunga ivungalude direction prarada neenga avanga solra velaiye seiya poringa alla supervising authority appdi solliranga okayla idhu da ungalku vela ungalku gangman padaviki enna vela nu solli ungalku doubt idoda clear aayiruknu nadikena thirumba th
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் கேங்மேன் பதவி உயர்வுடன் அதுக்கப்புறம் உங்களோட பேசிக்கெல்லாம் ரைஸ் ஆகுது ஸோ இதோட மட்டும் உங்களுக்கு இல்லை இந்த போஸ்ட்டோட சேர்த்து உங்களுக்கு என்னென்ன கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா கிரேடு பே ஹெச்ஆர்ஏ இந்த டியர்னஸ் அலவன்சஸ் இதை பற்றி டி ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்சஸ் சிட்டி காம்பன்டேஷன் அலவன்சஸ் இது எல்லாமே உண்டு இந்த பேசிக் பேரோட சேர்த்து அந்த தகவலையும் இதில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த விவரம் இந்த போஸ்டிங் பற்றி உங்கள் தகவல் இது எதுலேயுமே வெளியிட்டு இருக்க மாட்டாங்க ஸோ நான் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறனால இந்த வீடியோ பற்றி நான் இது போட்டேன் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுட்டோம் ஸோ உங்கள் போஸ்டிங்கான ஒர்க் என்னது உங்களுக்கு அலவன்சஸ் டீட்டெயில்லாம் இருக்கா அப்புறம் உங்களுக்கு பதவி உயர்வுலாம் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டோம் குறைஞ்சபட்சம் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட கேங்மேன் பதவியிலேருந்து அடுத்த ரெண்டு கேங் ரெண்டு பதவி இருக்குது சீனியர் கேங்மேன் சீஃப் கேங்மேன் சொல்லிட்டு பதவி உயர்வு இருக்குது அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம இதில் பார்த்துக்கிட்டோம் இப்போ அடுத்த வீடியோ அடுத்த ஒரு தகவலுக்கு போகலாம் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஐந்தாயிரம் காலி பணி இடங்களுக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வைஸ் வேக்கன்சி டீட்டெயில் நம்ம இதை பற்றி சொல்லணும் ஏன்னா இதில் தான் இந்த ப்ரியாரிட்டி டீட்டெயிலாக நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ இதை சொல்லிட்டு நான் அந்த ப்ரியாரிட்டி டீட்டெயில் சொன்னால் தான் உங்களுக்கு புரியும் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் இவங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மொத்தம் ஐந்தாயிரம் காலி பணி இடங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலில் நான் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி எட்டு டிஃப்ரெண்ட் எபிள் பர்சனில் அறுபத்தி ரெண்டு இடஒதுக்கீடு பண்ணி மொத்தம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது பிசி முஸ்லீம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தெட்டில் ஜென்ரலில் ஏழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் எபிள் பர்சன் நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து மொத்தம் டோட்டலாக பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஜென்ரல் ஐம்பத்தி நாலு டிஃப்ரெண்ட் எபிள் பர்சன் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி எம்பிசி டிசியில் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் எபிள் பர்சன் முப்பத்தொம்பது மொத்தம் ஆயிரம் எஸ்சியில் எழுநூற்றி இருபது ஜென்ரலில் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது டிஃப்ரெண்ட் எபிள் பர்சன் எழுநூத்தி ஐம்பது காலி பண்ணிடங்கள் எஸ்சிஏ எஸ்சியில் அறுந்தது இன்னும் தனியாக இடஒதுக்கீடு பண்ணி நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ஜென்ரல்லையும் ஆறு வந்து டிஃப்ரெண்ட் எபிள் பர்சன் இடஒதுக்கீடு மொத்தம் நூற்றி ஐம்பது எஸ்டியில் நாற்பத்தெட்டு டிஃப்ரெண்ட் எபிள் பர்சன் ரெண்டு மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது டோட்டலாக ஓவராலாக ஜென்ரலில் நாலாயிரத்தி எட்நூறு டிஃப்ரெண்ட் எபிள் பர்சனில் இரநூறு டோட்டலாக ஃபைவ் தௌசண்ட் சீட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேக்கன்சி டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டு மூணு வந்து அப்ளிகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் அப்ளிகேஷன் ஆல் போர்ட்டல் ஓப்பன் ஆகல ஸோ வந்து விரைவில் வரும்னு சொல்லிட்டு அதிக போன அறிவிப்பு நம்ம வெளியிடுறதாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதையும் நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டு என்னைக்கு ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் இதை பற்றி எல்லாம் அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் சொன்னாங்க அதை பற்றி டீட்டெயில் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபியூச்சரில் எப்போ அறிவிக்கிறோங்களோ அதை பற்றி வீடியோவும் நம்ம போடுவோம் அதனால் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டா தான் அந்த அப்டேட் உங்கள் மொபைலுக்கு வரும் அதனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்காங்க இப்போ அடுத்த ஒரு டீட்டெயில் இப்போ நம்ம பார்ப்போம் அப்புறம் நிறைய பேர் இன்னொரு டவுட் என்ன கேட்டிருந்தாங்க நான் எக்ஸாம் சென்டர் வந்து ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டுக்கான சென்டரெலாம் எங்கே அளவு எங்கே வந்து நடத்துவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க எக்ஸாம் சென்டர் வந்து உங்கள் ஏரியாவில் தமிழ்நாடு முழுவதுமே இருக்கும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்ல அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டெஸ்ட்டில் என்ன டெஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணணும் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டில் பாஸ் பண்ணணும் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டில் வந்து நீங்கள் என்ன அதில் சொல்லியிருந்தாங்க நோட்டிஃபிகேஷனில் கம்ப ஏற தெரிஞ்சுக்கணும் கிராஸ் ஆரம் மாட்ட தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கு ப்ராக்டிஸ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் வந்து இந்த டெஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் ஆக முடியும் அதாவது ரிட்டன் டெஸ்ட்டுக்கு இதில் நீங்கள் இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் பாதுகாப்போட பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் பாஸ் அப்படின்னா மட்டும்தான் நீங்கள் ரிட்டன் எக்ஸாமுக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க அதனால் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் சில பேர் வந்து ரொம்ப ஏற வேலையெல்லாம் தெரியும் ஆனால் ரிட்டனில் போட்டோ விட்டுருவாங்க ஸோ ரெண்டு பேருக்குமே நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா ஃபிசிக்கலையும் நீங்கள் ஃபிட்டாக இருக்கணும் ரிட்டன் எக்ஸாமினேஷன் ஃபிட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் உள்ளே வர முடியும் அதனால் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட்டுக்கு இதுதான் வந்து நீங்கள் ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் இது தான் வந்து இருக்க போகுது ஸோ வந்து பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாமா அப்படின்னு நிறைய பேர் டவுட் கேட்டிருந்தேங்க ஸோ இவங்களுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா பெண்கள் விண்ணப்பிக்க கூடாதுன்னு எங்கே சொல்லியிருக்காங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் அந்த மாதிரி சொல்லலை இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு டீட்டெயில் சொல்கிறேன் இந்த ஃபீஸ் டீட்டெயிலில் பாருங்கள் எக்ஸாமினேஷன் ஃபீஸ் டெஸ்ட் அதாவது விதவ ஆதரவற்ற விதவை மற்றும் டிஃப்ரெண்ட் எபிள்டு பர்சனுக்கு ஐநூறுரூவா ஃபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஆதரவற்ற விதவைனா யார் பெண்கள் தானே அப்போ பெண்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் தானே அர்த்தம் அதனால் பெண்கள் விண்ணப
அதாவது உங்கள் இடஒதுக்கீடு பண்ணும் பொழுது சில பேருக்கு வந்து சிறுபான்மையினருக்கு முன்னுரிமை தருவாங்க அதாவது சில நாட்டுக்காக போராடுனவங்க ஃப்ரீடம் ஃபேக்டர்ஸ் இவங்க டிபெண்ட் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக இவங்களுக்கு முன்னுரிமை தராங்கன்னா இவங்களாம் வந்து தியாகி இந்த விடுதலை போராட்ட தியாகிகள் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு முன்னுரிமை தராங்க அவங்க தான் வந்து டிபெண்ட் ஆன் ஃப்ரீடம் ஃபேக்டர்ஸ் ஒன்றுனா பார்த்தலாம் எக்ஸரிஸ்மேன் முன்னாள் இராணுவத்தினர் அந்த நாட்டுக்காக சேவை செஞ்சவங்க இவங்களுக்கு ஆதரவற்ற விதவை இவர்களுக்கு அப்புறம் இன்ட்ரு கெஸ்ட் மேரேஜ் அண்டர் கெஸ்ட் மேரேஜ் அப்படின்னா ஜாதி திருமணம் அதாவது ஒரு ஜாதி இன்னொரு திருமணத்தில் போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீடம் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இதை நான் சொல்லி ஃப்ரீடம் ஃபேக்டர்ஸ் பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் சுதந்திர போராட்ட தியாகி இவங்களுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த லாஸ்ட்டில் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க ரேப்ட்ரியேட் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா நாடு திரும்புகிறவங்க எங்கே சகதியாக இருந்து நாடு திரும்புகிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு முன்னுரிமை தரப்படும் தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் இது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் வழி கல்வி படித்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை தரப்படும் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கான தமிழ் வழி கல்வி வழி படித்தவர்கள் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்தவர்கள் அதற்கு மேலே படித்தவர்களும் வந்து தமிழ் வழி படுத்ததுக்கான சர்டிஃபிகேட்டில் நீங்கள் படித்த ஸ்கூலில் சைன் வாங்கி இன்க்ளூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரியாரிட்டியில் சேர்த்துருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ பிரியாரிட்டா என்னான்னு நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் ஏபிள்டு பர்சனாக இருந்தால் அவங்களும் வந்து அதுக்கு உரிய சர்டிஃபிகேட்லாம் என்கோஸ் பண்ணணும் ஸ்டெடிட் ஸ்கிரிப்ட் குவாலிஃபிகேஷன் தமிழ் மீடியம் படித்தவர்கள் அதை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ இவங்க எல்லாருமே தான் பிரியாரிட்டியில் வராங்க ஸோ பிரியாரிட்டி பற்றி உங்கள் முழு டவுட்டும் உங்களுக்கு தீர்ந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதற்கான சர்டிஃபிகேட் யார்கிட்ட வாங்கி என்கோஸ் பண்ண முடியுமோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் அப்ளிகேஷனில் இந்த பிரியாரிட்டியில் விண்ணப்பிக்கிறதாக சர்டிஃபிகேட் இணைச்சிருக்கணும் அதற்கான காலத்தில் நீங்கள் பிரியாரிட்டி கிளைம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் எஸ்ன்னு கேட்டுருந்தாங்க எஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷன் கிடைக்கும் இல்லைனா உன்னை அந்த பிரியாரிட்டை கவர் ஆக மாட்டீங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு இதை பற்றி முழு டவுட்டும் தீர்ந்துருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேங்மேன் போஸ்டிங்கு வயது வரம்பு என்னென்ன டவுட் உங்களுக்கு அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டிக்கு பதினெட்டு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் திரும்ப திரும்ப அந்த டவுட்டை நீங்கள் கேட்க வேண்டியதே இல்லை அப்புறம் எம்பிசி டிசி டிசிஓ பிசி முஸ்லீம் இவங்க எல்லாேருக்கும் பார்த்திங்கன்னா பதினெட்டு டு முப்பத்தி ரெண்டு வயது வரைக்கும் விண்ணப்பிக்கலாம் அதில் உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் வேணாம் அதர்ஸ் மற்றவர்கள் எல்லாம் முப்பத்தி ஐந்து வயது வரைக்கும் தான் விண்ணப்பிக்க இயலும் அதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க விண்ணப்பிக்க முடியாது அப்புறம் கேட்டகரி ஆஃப் ரிசர்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்வியூக்கு வரவங்க இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்லேயும் பாஸ் ஆகி வெரிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் வரும்போது ஒன் இஸ்ட் ஒன் ரேஷியில் தான் கால்பர் பண்ணுவாங்க இப்போ ஐயாயிரம் பேர் வெளியிடுவாங்க இப்போ இந்த சிலபஸ் பற்றி டீட்டெயில் கேட்டிங்கன்னா சிலபஸ் எல்லாமே அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் அனைசர் ஒன்றில் வெளியிடுறதா சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வெளியிடுவாங்க ஸோ அஃபிஷியல் வெப்சைட்டுன்னு தான் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிவிட்டோம் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் டேன் ஜெட்கோ டாட் ஜிஓவி ஜிஓ டாட் இன் அப்படிங்கிற ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் போர்ட்டலில் மட்டும்தான் நம்ம விண்ணப்பிக்க முடியும் ஃபீஸ் வந்து ஆயிரம் ரூபா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் யாருக்குங்கிற தகவலெல்லாம் சொல்லிட்டோம் நம்ம அப்புறம் எழுத்து தேர்வு எப்படி இருக்கும் ஃபிசிக்கல் தேர்வு எப்படி இருக்குங்கிற பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் ஸோ அதை பற்றி சொல்ல தேவையில்லை ஹையர் குவாலிஃபிகேஷன்லாம் விண்ணப்பிக்கலாமான விண்ணப்பிக்கலாம் விண்ணப்பிச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் இங்கே வந்து கேட்ரி சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இன்டர்னல் செலக்ஷன்லாம் பண்ண முடியாது ஸோ ஓகே அப்போ நீங்கள் வந்து எக்ஸ்டர்னலில் அப்ளை பண்ணலாமா அப்படின்னு உங்களுக்கு சந்தேகம் வருது அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலில் இன்கேஸ் எக்ஸ்டர்னல்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ திரும்ப மின்வாரியத்தில் ஒரு ஏ பி படித்தவர்கள் விண்ணப்பித்து இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பித்திருந்தால் டிப்ளமோ படித்தவர்கள் விண்ணப்பித்திருந்தால் இந்த ஐடிஐ படித்தவர்கள் விண்ணப்பித்து இருந்தால் டிகிரி படித்தவர்கள் விண்ணப்பித்திருந்தால் இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க கேட்ரி சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இன்டர்னல் பண்ண முடியாது ஸோ ஓகே இப்போ இபியில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஃபியூச்சரில் ஏஇ பதவிக்கோ இல்லை டெக்னிக்கல் சிஸ்டம் பதவிக்கோ கால் ஃபர் பண்ணாலோ இல்லை ஜேஏ பதவிக்கு கால் ஃபர் பண்ணாலோ நீங்கள் விண்ணப்பிக்கலாமா அப்படின்னா விண்ணப்பிக்க எப்படி நீங்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும்னா முடியும் எப்படின்னா நீங்கள் வாரியத்துலேருந்து இந்த பதவியிலேருந்து இன்னொரு பதவிக்கு வாங்கினா என்ன சி வாங்கணும் என்ஓசினா நான் அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் இந்த சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் வா வாரியத்திலிருந்து வாங்கி இந்த பதவிக்கு நீங்கள் போட்டி மூலம் கலந்து வெளிப்படை வெளிப்புறமாக நீங்கள் வந்து உள்ள அதான் எக்ஸ்டர்னல் டே டேரக்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் வெளியிடப்புறம் வந்து நீங்கள் உள்ளே வரலாம் அதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து நீங்கள் பின்னாடி பஸ்ட்டு இது உள்ளே வாங்க அதுக்கப்புறம் மற்ற டீட்டெயில் அதை பற்றி பார்த்துக்கலாம் கேட்ரி சேஞ்ச் இந்த பதவிக்கு வந்துட்டால் மாற்றிக்க முடியாது ஓகே நான் பிள்ளை